Eu recomendaria isso. Aliás, eu creio que muitos sintomas que estão se apresentando hoje com relação a déficit neurológico, ou problemas também do, do, do depressão, uma série de problemas, pode ser problemas de deficiência de B12 que a pessoa nem está ciente. Então, essa é a recomendação que eu faria. Nós temos reserva para três anos, três anos e meio. E, além disso, o nosso corpo ainda recicla parte. Só que se ela pega 100, ela vai reciclar e nunca vai dar 100 novamente. Cada vez que recicla, vai perdendo uma, uma, uma porcentagem no processo de reciclar. Então, seria necessário estar atento para essa questão da B12. A não ser que você queira ter a sua própria hortinha e começar a colocar a mão novamente na massa. Contato com a natureza. Deixar que as crianças tenham contato com a natureza. Preparar bem o solo. Quando colher, não coloca de molho na água sanitária. Lave em água corrente somente. Você lava, lava com água corrente. Na alface, por exemplo, você ainda vai ver que ficam uns pontinhos pretinhos ali, na verdade. Parece que nunca sai. Cada pontinho pretinho daqueles são milhares de bactérias. A vantagem para nós, sabe o que é? É que as bactérias que são patogênicas para provocar um problema na nossa saúde necessita-se uma dose chamada infectiva, que na realidade é uma grande quantidade. Então, quando você lava com água corrente, pode ser que vai ficar alguma bactéria ali que pode provocar, mas a quantidade é pouquinha. Não é uma dose infectiva. E aquelas que são as amigas, necessitamos delas? Pequenas quantidades nós necessitamos. Por exemplo, aqui no Brasil é algo muito curioso. Todas as vezes que você sai de uma grande cidade que começa a entrar na área urbana, na estrada sempre tem a figura do vendedor de cal de cana. Não é verdade? E aí você para o seu carro todo feliz lá e pede um caldo de cana. E ele pega aquela cana que foi só raspada, não é? Às vezes com facão, e coloca lá no moedor de cal de cana, que normalmente o caldo já vai vir com as 15 ou 20 abelhas juntos. E aí dá para você tomar. E você toma. Agora, por que que no final do caldo de cana, todo mundo tem que fazer assim com um copo para terminar de tomar o resto? Ali está o sedimento. Provavelmente cheio de B12. Isso é apenas uma ilustração. Não estou querendo dizer que, que o caldo de cana vai ter. Mas é provável que vai vir sedimentos que vai trazer bactérias que se você não é uma pessoa que usa medicamentos com muita constância, principalmente antibióticos, se você não toma refrigerantes, se você tem um ambiente propício para que elas se multipliquem, provavelmente elas vão voltar a colonizar e você não vai necessitar de suplementação. Mas aqueles, não estou falando de vegetarianos, estou falando de todo mundo, todo mundo. Porque, como eu falei, o índice entre os carnívoros agora está sendo maior do que entre os vegetarianos. É interessante notar que na Índia existem 50 milhões de vegans. Sabe o que que são, quem são os vegans? Os vegans são vegetarianos tão radicais, mas tão radicais, que eles nem usam nem mel de abelhas porque diz que vem do animal. São super radicais. E com a incidência de vitamina Deficit B12 entre eles. Muito, infinitamente menor do que na população carnívora. Mas por que lá? Porque é um povo que ainda vive em contato com a natureza. Então, vamos desenvolver também o hábito de levar nossos filhos ao campo, deixar eles andar descalços. Às vezes estão manuseando a terra, não? e fazem assim, não é verdade? Quando fazem assim, já foram algumas bactérias que vai que pode ser que ajude também. E consuma, consuma coisas que você mesmo produz de maneira orgânica, sem utilizar pesticidas, sem nada. Porque esse era o plano original de Deus. E necessitamos de uma quantidade bem pequena, bem pequena. E normalmente nosso corpo tem reserva para três anos e meio. Quando uma pessoa começa a apresentar sintomas, é porque ela ficou depleta ou sem por mais de três anos. Ok? Muito bem. Amanhã vamos falar do programa de revitalização física e mental de 40 dias. Amanhã também vamos projetar aqui, provavelmente, o website. Aqueles que querem fazer alguma pergunta, 
podem mandar a sua pergunta para o site. Eu sempre dedico algumas horas por dia para estar respondendo algumas perguntas. Então, vejo todos amanhã aqui às 19h30. Quero convidar a todos que se coloquem de pé para então orarmos. Pai nosso que está nos céus, uma vez mais te agradecemos as grandes bênçãos que nos tem concedido. E suplicamos também uma vez mais que ajudem-nos para que possamos viver à altura daquilo que conhecemos. Perdoa os nossos pecados, dê-nos forças para fazermos as modificações que necessitamos. Para que possamos cuidar bem do, do nosso corpo que é o templo do seu Santo Espírito. Uma vez mais te peço a bênção especial para cada membro dessa igreja, também para cada visita que porventura se encontra em nosso meio. Guia-os aos seus lugares de descanso na sua santa paz. Seja também com todos os familiares aqui representados, que onde estiverem possam estar sobre a sua divina direção e também sua sua divina proteção. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Não precisa economia o 